。建国刚刚说了一个不对，说我这个兜里什么都没有，是吧？提个白的，怎么可能呢？有，我还有，百里挑一的。蓝河绵羊奶粉啊，健康不长胖，很适合王建国，也很适合天天姐啊，可以吃。<笑>我们下一位演员，在之前的节目里，你们可能也经常在热搜上看到他，因为讨论一些这个男性的话题，然后被一些不太理解他的人攻击。但是呢，大部分人还是很喜欢他的这种蔫坏蔫坏的风格啊！让我们欢迎杨丽。就是他身材存在的本身就表达了一种态度，就是对男人的不屑一顾。<笑>所以他从您面前走过去，他都特别骄傲，好像在说：“哼，你看什么看？你越喜欢什么，老娘越不长什么。<笑>嗯”哇！我太开心了，就一票。我以后就是半决赛选手了。嗯，我上一季就没进半决赛，我这一季终于进半决赛了。杨丽今年是第二次参加了嘛？她就反正比去年状态一下就好很多了。丽姐跟其他人最大的不同是，她很敢。力选择出场顺序，其实顺序对一场演出挺重要的。我就很纠结嘛，如果我贴在上面，我觉得可能是第二个，因为所有人都会往后贴。对对对，我要是贴在这儿，我就是第八、第九了。也不一定，不一定。我再想一分钟。你咋的了你？想赢还能咋的？要我这算啥呢我？我就贴第七吧。好，好，行。本来进入这半决赛我贼放松，我也不想赢了。我觉得我已经完成了这一季的任务，然后不知道为什么快比赛了，我的胜负心又起来了。我就觉得我都走到这儿了，我我想再往前走一步，所以我现在压力就很大。我一会儿要去好好的演他一眼。哇、哦，辣妹啊！什么什么？就是好看，好看就是一切。对啊，马上演出呢。<笑>这是要拍灯了啊？直接拍呀、啊！大家好，我是杨丽。哎，我进半决赛了，<笑>两季了，我终于进半决赛了。我这一季也有点表现的太好了，真的，从来都没输过，目前。<笑>段子也很火，嗯、<笑>黑寡妇，你看。<笑>但是我也因为这个段子挨了很多骂，就是他们有人很多人说我在黑黑寡妇，你看，你听听这话说的，你感觉我是个流氓在调戏寡妇，说嘿嘿寡妇。<笑>现在就是你提谁就是黑谁，你知道黑寡妇她就是一个电影形象啊，她都。不存在你提他都是黑的，提真人就更不行了，你知道？上一季我也挨骂，因为我也讲了一个段子，讲了一个偶像抽烟的事儿，你知道？然后就有好多粉丝来骂我，就对我进行各种诅咒啊、脏话，说我又老又土又丑，就不一一复述了。反正就是一些我根本不在意的事情，你知道？然后还有人说我人品不好，不在意别人的感受，没有底线，为人恶毒。当时觉得这现在这些年轻人年龄不大，看人倒是还挺准的。<笑>我也没有真的很想说这个事儿，我也觉得很无聊。但是因为就比到这儿了嘛，第九期了，我也是真的有点不知道说啥了。我就想我去微博上看看什么私信什么的，就有一条说：“怎么今年不靠黑我们弟弟来博眼球了？”看完以后我就觉得也是个办法。<笑>与其僵在这儿，不如搏一搏。所以。
你们应该也看出来，我这个人人生应该是没有什么遗憾的，你知道，我这个人说话做事不光不留遗憾，我都不留余地，<笑>不就是死吗？<笑>我怕吗？我怕。死可太可怕了！你们死过吗？应该没有，你知道，就是我前一阵做了一个手术，很小的手术，但是因为你知道我没怎么做过手术，我上一次做手术的时候还是我一个礼拜前整容的时候，你知道，没有没有没有没有，我没怎么做过手术，真的是很小的手术，我长了一个子宫内膜息肉，就只要把它切了就好了，然后你就也没有任何后遗症，你整个人也不会影响你的生活，你知道，但当时你知道我的胆量。都不足以支撑到听完医生说完整个结论。嗯、他刚说，哦，你的子宫里长了一个东西，然后我就说完了，癌症。因为你知道，以我的性格，我的前半生一定干过很多值得报应的事儿。你知道，我就想啊，我有的时候真的不应该那样，我不应该在台上那么说人家来着。嗯、我就开始回忆我人生做的每一件错事儿，一件一件仔细的忏悔，然后这一天就过去了。嗯然后我还跟你说，杨丽不能再忏悔了，再忏悔这辈子就过去了。毕竟可能你这辈子也没剩几天了。然后我还想，我真的应该好好保证我的身体来着，我不应该老出去喝酒。我现在才明白，那些老叫我喝酒的人也不一定是喜欢我，可能单纯的只是想害死我。<笑>最让我难受的是，我想到以后再也没有人听我说脱口秀了，我也没有人，我也不会出现在脱口秀里了，我只会出现在一些各大公众号的养生文章里。文章的标题我都猜得到，应该就会叫“熬夜究竟有多伤身体”。脱口秀黑寡妇熬走别人之前，先熬走了自己。<笑>就是相比于心疼我来说，大家更想在我的死亡上总结出一些先进经验。但我发现。死好像也有好处，就是在你临死之前你就解脱了，你知道吗？你知道，在我误以为自己得绝症那几天，是我人生中过得最痛快的一个月。我说话根本不过脑子，你知道吧？我想说啥就说啥。我朋友有的时候说你这么说话有点伤人了，我就说怎么？那你会死吗？嗯，谁我都不放在眼里，连客户我都不在乎。客户说杨丽，我觉得你这个段子有点不是很好笑。我说那你找找你自己的原因吧。嗯、谢谢。<笑>为啥别人都觉得好笑，就你觉得不好笑、啊？不好笑，别不好笑，别合作了呀！我的人生差你这点钱吗？我人生差的是一个奇迹，你有吗？<笑>对。但是，但是因为子宫内膜息肉是一个有点妇科病，然后毕竟我还是一个少女，所以。我每次跟他们聊到我的病情的时候，我都说得很模糊，也不是很明白，所以他们就只知道我的肚子里长了一个东西。所以过了几天以后，所有人都在传我怀孕了，<笑>听说是 rock 的。好哦。有些人甚至已经开始给我们的孩子起名字了。然后那个架势，我觉得哪怕我今天得的是一个结石，这个结石取出来了，都会被他们强制的命名为小 rock。<笑>对不起了 ，Rock， 你看，我就是想赢，<笑>因为我已经是死过一次的人了，你知道，就是我已经明白了，人生都有可能随时遗憾离场，所以这个比赛我一定不能遗憾离场。我想通了，就虽然死亡随时都可能降临，但我不能害怕，我一定要像我永远不会死那样活着。谢谢大家，我是杨丽。杨丽的朋友，不要忘记为他投票。通道关闭还有最后三秒钟，三、二、一，请锁票。这个我这个您您是怎么回事？我先要问一下啊，就是第一次有就是演员还一句话都没说就出现了领笑员拍灯的情况。我是觉得他这次他一出来的话，他是很自信的，就能。顿时就感觉到他非常的自信，就是那种自信都已经到了自负的程度了，就是差不多。但是我觉得有的时候就是放开一点，总比收着要好很多。你你说过了，可以给给你剪掉，但你千万不要没演，就就遗憾了。啊、哦，这个听起来特别符合郑爽老师一贯的人生标准，<笑><笑>就是咱不管对不对，先说吧。对呀、啊，就是说总有一些点能 get 到大家，对，能 get 到别人心里。对。
我我你这个灯是第二个奇怪的东西，我不奇怪啊。你是拍在了腰眼上，你知道，在我误以为自己得绝症那几天，是我人生中过得最痛快的一个月。我说话根本不过脑子，你知道吧？我想说啥就说啥。因为他说那个知道自个儿死的时候是最最放松的，是吧？那那段说了一段什么？解解脱吧，解脱那种。对，我觉得那个那个首先我觉得特别靠谱，但是我现在有一个死想明白的一件事儿，罗老师为什么？要要要要很厉害才能能能能拍灯吗、呃？因为今天这个话题说的，他已经说到死了，而且还说的那么好玩。其实你没说话之前，我也在想一个问题，就是我今天出了什么问题？今天，<笑>但是，我怀疑他前面特别特别牛的时候，你没有看到，你没来那几场，他好到哦，就是之前的，就是那种闪闪发光、熠、哦、熠生辉那么好。啊、哦，是的，所以对吧？这也是我没有拍的原因。您就是希望他每一场都能特别特别厉害。要不然我不知道我们在这儿是干什么的。有道理，有道理。哎、还有就是我对杨丽老师有更高的期待。当然，我们叫领校员嘛，我们不是评委，也不是导师，就是来笑的吧。所以我们有各种各样的，有的没听就笑个，对不对？有的听不是笑点的地方他就笑个。对啊。那有的就是笑话听得多，他怎么听他都觉得可以更好，那是很正常的。我们就是来笑的。那个天真姐也作为刚刚。这个动过动过手术的人，你你们交流交流呢？我我首先那个拍的那个点啊，我觉得他那个特别精彩，但是我不知道观众 get 到没有？小 rock 他说的是节食，然后我就觉得哇，就是有一种中英双压的感觉，就是就觉得好巧妙，<笑>所以我就拍灯了。然后我现在看杨丽，我觉得我戴着有色眼镜，就是我实在太喜欢他了，哦、尤其是就是他现在身上带了一种那种强烈的女流氓气质，真的非常吸引人。而且我已经感受到了，他现在可能是上了几次热搜之后想开了，就完全不在意别人骂他了。就是他这这整个，我也很害怕，其实，但还是想赢。然后，<笑>对，没有人不怕被骂，还是害怕被骂。嗯，你现在有机会找补几句。哎，就这样。<笑>我觉得很多东西播出了就跟自己没啥关系了，就是夸我的人也很多，对我也是误解。我觉得就还是少吵架吧，大家。因为他去年讲那个段子，他是说他很理解那个明星偶像不能在公共场合那样就做一些自己想做的事儿，他的角度是在理解他。对，很多人怀疑我的动机，觉得我在挑起矛盾什么的，但我就很委屈，因为我是想逗大家笑。我希望大家在看段子的时候，不要当真。我们说的话都是为了好笑。我真的特别喜欢他那个气质，就是那种很直、很魂不吝、很很很率真的那个东西。那个我也是特别特别喜欢。我就觉得这女孩挺有个性的，然后非常敢讲。就是她生活中应该也是一个很克制的一个人，或者是说也比较文静吧，只是在内心有腹黑的一面。但是她敢把这一面放给大家看，我觉得还是非常勇敢的行为的。呃，我们现在这个前面五位表演结束之后，目前得票最高的人就直接晋级了